గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం మార్కెట్స్ ఈ మార్నింగ్ మనకు పాజిటివ్గా ఓపెన్ కాబోతున్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ గాంధీనగర్ నుంచి సూచిస్తోంది ఒక లాభాలతో కూడిన ఓపెనింగ్ను మనం చూడబోతున్నాం నిన్న ఒక ఫ్లాట్ సెషన్ చూసాం మనం మార్కెట్స్ అంతగా చెల్లించలేదు నిన్న నిఫ్టీ నైన్టీన్ చిన్న రేంజ్లో కదలాడింది నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రాస్ చేయలేకపోయింది అక్కడే ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది బట్ బ్రాడర్ మార్కెట్స్ బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేశాయి అవుట్ పెర్ఫామ్ చేశాయని చెప్పాలి బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉండడం మనం చూసాం లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి నాస్డాక్ వాజ్ అప్ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఎస్ఎన్పి డౌజోన్స్ అన్ని లాభాలతోనే ముగిసాయి అండ్ డాలర్ ఇండెక్స్ కొద్దిగా కిందకి దిగి వచ్చింది టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ అరౌండ్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ కనిపిస్తుంది నిన్న మన మార్కెట్స్లో ఎఫ్ఐఎస్ యాజ్ యూజువల్ అమ్మారు తక్కువ పరి పరి పరిమాణంలోనే ఐదు వందల తొంభై మూడు కోట్ల రూపాయలు డిఐఎస్ దానికి రెట్టింపు స్థాయిలోకి ఉన్నారు లెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ క్రోర్స్ పదకొండు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల విలువైన షేర్లను వాళ్ళు కొనడం చూసాం ఫార్మా లగాడ్గా పనిచేసింది రియల్ ఎస్టేట్లో కొంత ఊపు కొనసాగింది బట్ ఐటీ స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా ట్రే ట్రేడ్ అయింది ఐటీలో లార్జ్ క్యాప్స్ అన్ని రిజల్ట్స్ పరంగా డిసప్పాయింట్ చేయడం చూసాం ఇంక ఇప్పుడు మిడ్ క్యాప్ రిజల్ట్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి ఇవాళ టాటా ఎలక్సీ జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ ఇటువంటి కంపెనీల రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి సో ల్యాండ్స్కేప్ ఓవరాల్గా మనం చూస్తే అంతగా చెడ్డగా ఏం లేదు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిజల్ట్ వచ్చేసింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఏడిఆర్ లాస్ట్ నైట్ ఆల్మోస్ట్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభంతో ముగిసింది సో ఒక స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ దిశగా మేము వెళుతున్నాం అంటూ మేనేజ్మెంట్ చెప్పడం జరిగింది సో నెంబర్స్ బాగానే వచ్చాయి దేర్ దేర్ వాజ్ నో వావ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఓ అద్భుతంగా వచ్చాయని చెప్పుకునే వీల్లేదు కానీ నెగిటివ్ సర్ప్రైజ్ కూడా లేవు ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అంచనాల కంటే బెటర్గా వచ్చింది అలాగే అసెట్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించింది బట్ ఎన్ఐఎమ్స్ తగ్గాయి ఊహించినట్లుగానే అలాగే ప్రొవిజనింగ్ తగ్గడం అనేది కొద్దిగా గమనించాల్సిన అంశం కాసా రేషియో తగ్గింది న్యాచురల్గానే హెచ్డిఎఫ్సికి లో ఇంట్రెస్ట్ డిపాజిట్స్ తక్కువ కంపేర్ టు బ్యాంక్ కాబట్టి మెర్జ్డ్ ఎంటిటీలో మనం ఏ విధమైన పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఊహించామో అదే విధమైన పెర్ఫార్మెన్స్ వచ్చింది సో మిక్స్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పాలి సో ప్రైస్ టార్గెట్ రెండు వేల రూపాయలకు సరిపడేంత బాగా వచ్చాయని చెప్పాలి నెంబర్స్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో మనం వన్ ఇయర్ తర్వాత బహుశా మనం మాట్లాడుకుంటాం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఒక జాయింట్ సైజ్డ్ బ్యాంక్ అయిపోయింది థర్టీన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తున్న బ్యాంక్ ఇది సో ఇది ఒక ఎలిఫెంట్ సో ఈ ఎలిఫెంట్ డ్యాన్స్ చేయాలంటే కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఇప్పుడు డ్యాన్స్ చేస్తుంది అని సంబరాలు చేసుకుంటాం బహుశా వన్ ఇయర్ తర్వాత ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ తర్వాత ఇప్పటికైతే ఒకసారి ఒకసారిగా బ్యాంక్ స్టాక్ ఏదో రీరేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే లేవు బట్ ఇట్స్ విల్ ఇట్ విల్ బీ స్లో పెర్ఫార్మర్ బట్ లాంగ్ టర్మ్లో డెఫినెట్లీ మంచి పెర్ఫార్మర్ కాబోతుంది ఇంకా అదర్వైజ్ మనకు మార్కెట్స్ బుల్ మార్కెట్స్ ఆ ధోరణి కొనసాగిస్తున్నాయి నార్మల్గా అంటే బుల్ మార్కెట్స్ దే విల్ కంటిన్యూ టు క్లైమ్ ది వాల్ ఆఫ్ వరీస్ ఏమిటా వాల్ ఆఫ్ వరీస్ ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూసినవి ఇన్ఫ్లేషన్ యుఎస్లో ఇండియాలో కూడా గ్లోబల్గా ఎందుకంటే కమాడిటీ ప్రైసెస్ బాగా పెరిగిపోయాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుతోంది సరే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎగబాకాయి పై పైకి అలాగే బ్రెంట్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ బాండ్ ఈల్డ్స్ డాలర్ ఇండెక్స్ ఇలా రకరకాల వాల్ ఆఫ్ వరీస్ అంటే ఆందోళన కలిగించే అంశాలు మనం గమనించాం గత కొంతకాలంగా ఇక యుద్ధాలు యుక్రెయిన్ రష్యా ఇప్పుడు మళ్ళీ వెస్ట్ ఏషియా పశ్చిమ ఆసియా దేశాల్లో సంక్షోభం ఇవన్నీ వాల్ ఆఫ్ వరీస్ అంటాయి ఈ వాల్ ఆఫ్ వరీస్ అన్నింటినీ బుల్ అధిగమిస్తూ ముందుకు సాగుతాయి బుల్ మార్కెట్స్ ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతోంది సో ఒక స్ట్రాంగ్ మార్కెట్ మనం మే మేబీ ఆల్ టైమ్ హైస్ ఇంకా మనం క్లైమ్ కా చేయాలి అంటే ఆల్ టైమ్ హైస్ని అధిగమించాలి ఇరవై వేల రెండు వందల ఇరవై పాయింట్లు గతంలో ఏదైతే మనం చూసామో ఆ లెవెల్ని నిఫ్టీ అధిగమించేందుకు తంటాలు పడుతుంది ఇక్కడ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సమీపంలో ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని అధిగమించి ముందుకు వెళ్ళింది అంటే ఒక రైజింగ్ ట్రెండ్ అనేది మనం గమనించబోతున్నాం ఇక్కడ మార్కెట్ని ఆదుకుంటుంది ఎవరు ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆపర్చునిస్ట్ అవకాశవాదులు వాళ్ళు వాళ్ళకి అక్కడ పరిస్థితులు బాగుంటే అటు వెళ్ళిపోతారు లేదు ఇక్కడ బాగానే ఉంది మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి అనుకుంటే ఇక్కడ ఉంటారు సో వాళ్ళ బిహేవియర్ ఇప్పుడు మార్కెట్ మీద ప్రభావం చ
अवसर इक बनती एलिवेटेड कमिटेंट अने इंका टाइम पड़ती बहुत एर् सीजन तरह वस्त दीपावली की मुझे फेस्टल सीजन धोरणी वस्त वे चूड़ा अंश अदरव ईटीएफ बिहेवियर कम चूस्ते हैं एक्सचे ट्रेडेड फंड फ्रम दि फारे इनवेस्टर्स लास्ट वीक अक्टोबर थर्टी तो मुगस वारा की एमर्जिंग मार्केट की सैवन पाइंट वन फोर बिन्न डालर्स वस्ते इंडिया के अंदर वन थर्टी टू मिलियमें वाइव डबू जपा वो मरक देश को सौत् को वो बट इंडिया के वन थर्टी टू मिलियमें वाई काबी मन फारे पोर्टफोलो इनवेस्टर्स मैदा आधार पड़े पैस्थिंद एंतमात्र वी आर् डिपेडेंट अपा अवर ओन डोमेस्टि फ्लोस् इन टू दि मार्केट अभी मन को प्रस्ताव क ट्रेंड टेक्स्टाक्स अफकोर्स सैलिंग अने मन को अवकाश कख्य लज् क्या टेक्स्टाक्स अलागे इवा फिन्न निफ्टी एक्सपैरी हो सो नार्मल इपू मध्य बैंक निफ्टी कटे फिन्न निफ्टी एक्सपैरी प्राधान्य क्रमे एंटे इन बजाज फैना हेचीएफसी बैंक रूम चोट उ अटू निफ्टी बैंक इकड़ी काबी मन को बजाज फैना लेने लोट इंदो कैंक निफ्टी काबटी एक्सपैरी की चला एक्व प्राधा राबो रोज मरी पर्यटन चूस्ता मैं एंक हेचीएफसी बैंक मध्यकाल अंत पर्फॉम चेयट ले बट बजाज फैना अटूट मूवेंट्स अने गमन अप्रेंड इंटाक्ट किफ्टी एक्सपैरी मैं चूस्त उ जिो फैनाशि सर्वीसे रिजल्ट वाइन फस्ट हेचीएफसी बैंक मेरजर तरह रिजल्ट वाई अलगे जिो फैनाशि सर्वीसे लिस्ट तरह मोदी रिजल्ट एला वो रेवेन्यू क्वार्टर आवार्टर फारे सैवन पर्सेंट पे प्राफिट हंड्रेड अं वन पर्सेंट पे सो राबो कल में जिो फैनाशि सर्वीसे विल एमर्ज आज ए स्ट्रांग प्लेयर एन कं स्ट्रांग पेरेंटेज उ चक्ट इमेज कल प्रमोटर्स उ अलागे कंपनी रकर यूनिफइड या तैयार अलगे पर्सनल लोन अग्रेसीवता क्रेडिट कार्ड त्वर में प्रवेश आलोचन इंसूर डिस्ट्रिब्यूशन इरवे ना कंपनील तो वाल टैप इला रकर एट्ठी स्ट्रांग प्रमोटर्स उ ग्रूप नीचे वे एनबीएफ ये विधा उ आधा में जिो फैनाशि सर्वीसे रूपदिंटी सो एसईपील की मंच स्टाक आविर्भवस्थी सो इला मन को ट्रेंड्स कहना प्रस्ताव की एनस्तम सो क्रांति गार ये विधा चूस गोइंग फारवर्ड मार्केट ट्रेंड मीद नेगटिव अंशाल प्रभाव चूपे अंश इपूाक ने पाजिट फैक्टर्स अभी चपाँ नैगटिव एदना फैक्टर्स समय में मार्केट कलवरपरचे विधा जगे अवकाश कसंत नैगट्व अंश चूस्ते कदर सैड आफ का मन कॉर्पोर प्राफिट इपड़े वस्तना ग्रोथ नैक्स्ट क्वार्टर्स स्लगिश उ वसंत गार That's going to dent the market party was there. And crude oil got a man. It's a very important issue. Crude oil, lucky guy, what a ye ninety thousand ninety barrels per ninety dollars per barrel. Lo, kunchum consult date out thundi. Kunchum worrying an pichna apki. Apply the market to slide out niyo immediate ka crude oil logora kunchum consultation nae chusna. Ye thanna crude oil elevated levels lo sustainable ga. एबो हड्रेड डालर्स कहीं निबड़ते वसंत गार आोइंग पार्टी अंत डिस्टर्ब आवटा की अवकाश हो वसंत गार एक मल्ल इनफ्लेषन एलवेटी इनफ्लेषन एलवेटे इवन इंटरल इंक्लूड डोम एफेक्ट अने मल्ल आरबीआई मोनेटरी पॉलिस वीटनिट डिस्टर्ब सो अंदव क्रूड आइल जाग्रत अबजर्व चेयर मन जोकर इन दैक अं सैकंड थिंग वे क्रूड आइल या प्रभाव कॉर्पोर एर्स उ मेजरली बटे इपू प्रस्तु कॉर्पोर एर्स चाल इंपारटे बिकाज अलमेटली मार्केट आर् स्लेव टू कॉर्पोर एर्स अफकोर्स मार्केट मन फ्यूचर फारवर्ड लुकिंग अटाऊ का अलमेट अने चाल इंपारटे एर्स किफ्टी पर्सेंट एलिवेशन कनसाते कर्केट इबंध वसंत का हेड रूम अने एर्स एलिवेशन वस्ते प्रस्तुत मन नयी थौज एट हड्रेड लेकिन ट्वेंटी थौज बेस फार्मे अने जरूर इंका जरक मन ट्वेंटी थौज बिनेसार मार्केट रेंज नीचे नैक्स्ट इंकोक लगअप रावे एर्स स्ट्रांग विजिबिटी अने वसंत गार अभी मिस्टी ओके विजिबिटी रईट ब्रेक ब्रेक तरह स्वर्गसीम शाडलवुड फार्म अंडी 
సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం రాజేంద్ర గారు పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తోంది మనకు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఇండికేషన్స్ ప్రకారం సో ఎలాగ ట్రేడ్ చేయాలి ఈరోజు వసంత్ గారు ఎవరైనా లాంగ్ పొజిషన్స్ ఉంటాయి కనుక దే షుడ్ ట్రై టు సెల్ సో రీజన్ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ మార్కెట్ విల్ కరెక్ట్ అగ్రెసివ్లీ బట్ వీఆర్ కమింగ్ టు ద రెసిడెన్స్ జోన్ సో రెసిడెన్స్ జోన్ ఎప్పుడు వస్తుందో మనం అమ్మాలి అది అమ్మితేనే ప్రాబ్లీ వీల్ ట్రై మీన్ డిప్స్ లో మళ్ళీ కొనే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇన్ఫాక్ట్ మనం లెవెంత్ రోజు కూడా దట్స్ వాట్ వీ టాక్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ లెవెంత్ రోజు నైన్టీన్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ దాకా వెళ్ళి అంటే జస్ట్ అబౌట్ థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ద గ్యాప్ అక్కడ నుంచి కరెక్ట్ అవుతూ ఆల్మోస్ట్ టూ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయింది సో ఇలా ఎవ్రీ టైమ్ అవుతుందని కాదు బట్ డెఫినెట్లీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ దగ్గర వెళ్తున్నంత కాలం వీ షుడ్ ట్రై టు సెల్ అగైన్ మనం ట్రేడింగ్ లో ఎంత క్విక్ గా ఉండాలంటే కనుక నైన్టీన్ నైన్ పైన వన్ ఆర్ టూ డేస్ సస్టైన్ అయింది అంటే కనుక మళ్ళీ లాంగ్ వెళ్ళగలిగే ఎబిలిటీ మనకు ఉండాలి దట్స్ వాట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ సో హ్యాస్ ఆఫ్ నో బై డేప్ సెల్ ర్యాలీస్ రెండు కూడా వీ షుడ్ చూస్ మేబీ ఈసారి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ సపోర్ట్ సో బ్యాడ్ న్యూస్ తోటి కూడా మార్కెట్ ఈస్ నాట్ ఫాలో ఈ రోజు ఈస్ క్రూషియల్ వసంత్ గారు మీరు చెప్పినట్టు ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ నిన్న డౌ ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగింది ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ సో డౌ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడినప్పుడు వీఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ సో పెరిగినప్పుడు డూ వీ గో అప్ ఐ థింక్ దట్స్ వన్ బిగ్ క్వశ్చన్ వీ లీడ్ టు వాచ్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఏదైనప్పటికీ నైన్టీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ పైన క్లోజ్ అవుతేనే నెక్స్ట్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది మేబీ అక్కడ నుంచి ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ నుంచి ఆల్ టైమ్ హై అయితే ఉందో ట్వంటీ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ టూ ఆ లెవెల్ దాకా కూడా అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ దీనికి భిన్నంగా కనిపిస్తుంది ఎవ్రీడే మనం అదే చెప్తున్నాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మాత్రం ఫార్టీ ఫోర్ సెవెన్ వన్ జీరో ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో దానిపైన క్లోజ్ అవుతేనే వీ షుడ్ ట్రై టు ట్రేడ్ అదర్వైజ్ ఈవెన్ డౌన్ సైడ్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈస్ నాట్ రూల్డ్ అవుట్ ఒకవేళ గ్లోబ్ మార్కెట్ పడితే కనుక సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ రేంజ్ అనేది కొద్ది పై ఐ మీన్ వైడ్ గా షిఫ్ట్ అయింది ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో సెల్ ర్యాలీస్ చేసేదానికన్నా బ్రేక్అౌట్ వచ్చినప్పుడు కొంటే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అన్న ఉద్దేశం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కన్సల్టేషన్ లో ఎలా ఉంది అంటే కనుక ఎనీ టైమ్ ఇట్ మై బ్రేక్అౌట్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్ సో దానికోసం వీ నీడ్ టు వెయిట్ సో దాన్ని కొంచెం అవాయిడ్ చేయడం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అండ్ నిఫ్టీ కాంపనెంట్స్ లో నేను చూస్తే కనుక మెటల్స్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ టెక్నాలజీస్ దే గివెన్ థమ్స్ అప్ సో హెచ్ సిఎన్ టెక్ కానీ ఎల్టీఐ మైంట్రీ ఈ రెండు నిఫ్టీ కాంపనెంట్స్ ఏవైతేనో దే గాన్ అప్ అండ్ జిందాల్ స్టీల్ అండ్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ మెటల్ స్పేస్ లో దే ఆర్ డన్ గుడ్ సో పబ్లిక్ సెట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లో కోల్ ఇండియా ఓఎన్జిసి అగైన్ దే ఆర్ పాజిటివ్ నిన్న అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ బిగ్ ఫార్మా స్టాక్స్ లైక్ దివీ సన్ ఫార్మా మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఫ్రంట్ లైన్ ఐటీ టీసీఎస్ అండ్ టెక్ మహేంద్రా దేవ్ డన్ బ్యాట్ సో ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ ఈ సెక్టర్ రొటేషన్ అండ్ స్టాక్ రొటేషన్ ఇంకా ఇక్కడ నుంచి కూడా కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అఫ్ కోర్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూస్తే కనుక లాస్ట్ టూ డేస్గా ఏవైతే వీక్ అయ్యో బంధన్ యాక్సెస్ ఇవి కొంచెం డ్రెస్ బయట ఇచ్చి ప్రాబ్లీ దే ఆర్ రీటెస్ట్ అండ్ మిగతా బ్యాంక్స్ కొద్దిగా స్వల్పంగా నష్టాలు ఉన్నాయి ఎక్కువ పడకపోయినా కూడా సో ఈరోజు రిజల్ట్ సీజన్ కూడా ఉంది లాట్ ఆఫ్ గుడ్ స్టాక్స్ ఆర్ కమింగ్ అప్ ఈరోజు ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైర్ అండ్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ రిజల్ట్స్ కూడా ఉంది ఎట్లా ప్లే చేస్తున్నా వీ నీడ్ టు సి హ్యాపీ మైండ్స్ అండ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ సెక్యూరిటీ దిస్ వన్ స్టాక్ ప్రాబ్లీ బ్రోకింగ్ ఫార్మ్స్ అన్ని కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ కాబట్టి ఈ స్టాక్ లో కూడా ఒక మంచి యాక్షన్ ఉండే ఛాన్స్ మనకి కనిపిస్తుంది అండ్ వీ ఆల్ నో ప్రాబ్లీ ఎఫ్ అండ్ ఓ స్పేస్ లో ఏదైతే వీకెస్ట్ స్టాక్ ఉందో ఇట్ వాస్ డెల్టా లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సెల్లింగ్ కూడా నిన్న మనకి బ్లాక్ డీల్స్ లో రిపోర్ట్ చేయడం చూసాం దట్ మీన్స్ పీపుల్ ఆర్ లూజింగ్ లిటిల్ కాన్ఫిడెన్స్ బట్ ద వే న్యూస్ ఫ్లో ఏదైతే ఉందో వసంత్ గారు డెల్టా బై నో ఇట్ షుడ్ ఆఫ్ బిన్ బిలో హండ్రెడ్ సో సంథింగ్ ఈస్ హోల్డింగ్ ద స్టాక్ సో ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యాటర్న్ ఏంటి అనేది టైమ్ విల్ టెల్ బట్ యాజ్
it can go up to 125, 130 kind of levels, but stop loss is must be equal to K. And Manu Pade Pade discuss Jeshi Chapkune stock Deepak fertilizers again, you know, price volume breakout rot and Jisho. So actual volume in the 8 to uh, 2 lakhs to 5 lakhs Majilo Yedin in almost 54 lakhs in the and price would a multi month high they get a uh, above close out on Jisho. In fact, last month high was 675, then the closing was 680. So in all, probably Deepak uh, night, uh, Deepak fertilizers might uh, test that uh, 760 and uh, 830 levels in the next coming days. So, his stock is not hold it. Fresh ka ante, it's a high beta stock again. One bad news 30, it might dip 7 to 8%. Upward go it's a good idea. And consistent ga, about 200 day moving average, final trade out on this stock. So, 620 stop loss, I would suggest as of now for a target of 760 and 830, maybe in the coming quarter or maybe four to five months uh, time frame. Lo. Last couple of days, uh, fast ka in stocks in the probably what in the uh, retracements out on the stocks like Ujjivan Bank, even you could have punch on retrace. Of course, AGI Green Pack almost 1080 10 20 out on So, probably, I think IAFL has hit a new high. I think Mano uh, 1890s low discussion 300 low exit in a PT is now making all time highs. So, in the uh, research reports, are uh, Chutan Zarigi, the Philips Capital is talking about 60% higher from here. So, generally, intente, probably stocks 10 to 15% per inaka, we should be a little careful. Of course, the news flow on Tundi and uh, probably, uh, I don't say that it will not go up, but volatility and the to the last time when we seen those kind of stocks, 30-40% uh, mid caps corrections, so not stocks on the birthday. So, Manonta generally again again Manode Japto in Justa on test stock say two hundred inch one eighty correct time than just the twenty inch two hundred in the Nemana much both of those. So Adi we should keep in mind when we trade or buy a stock and in a session as of now. Okay. So pity engineering, right. Mano Karkanon Chapo, open the order book to company Munukel Tondani, uh Apple four figure target go uh mano. Chaplain there in the PT engineering Samaninchi. So, say good stock from uh, Hyderabad. Alagi Antic and a broking company put India CapEx story made the report uh, with the Jason. In law, industrials, railways, and defense. E mood it made the India, e mood sectors were rising like a phoenix. Phoenix and a Telsman under K. It's a bird, a strong bird. Koni, Vandal Sam Salu, Jivinchan Thrathakuda. Antharinchi Potanatla can pinch Okasarga Mali, Budi the Kopalonchi, Allah Pike Less on the Poranic Omidi, but still Phoenix is an indication of a strong revival, strong, strong resurgence. So, at twenty opportunity, India industrial slow, railway slow, defense slow, cannabis on the King of Power, sectoral ga, choose them. No, next are on energy sector where India is going towards energy transition. And a mano, Oka phase in Chamaroka phase key, Oka zero carbon emission this ago will now. So, power stocks low, transmission distribution space to part two, transmission lines, substations, towers, transformers, uh, conductors, insulators, it went to only ancillaries of power sector. So, what low, manchi opportunity on the distribution, meters, smart meters, cables, projects, LV instruments. Alage, make the sectors low, defense railways, if you can't go to sectors, was the data centers, land we, like semiconductors, land you was the, we turn it low, adbutam in our casalu. Manak Rabuya Aidu Padi Padihe Nervous on Salo multi bagger returns and under on Aduton Targada. So at twenty one knee e sector slow manaku push kalanga can piss night. But banks run of financials run of multi baggers route on edi manak chala casta sadhya puna parcelo. Kani Ipur Mana mention yes kuna sector slow chala 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 aparamaina anantamaina oka sal manku can be so night. Chudha Rabi Rosalo Marini Am Salu Ding Samanch Matter Kuntamano. And Ival Goda Koni uh, mid small cap stocks, Madhana Matar Kuna. Right. Ka, Kalas Mailer switches Naru, Kalan this now. Hello. Hello. Now send me Peru. Ajay Baskar, good morning, Ali. Good morning, Baskar, Sir, DLF 2000 shares and 187 low. Is the GCM and less than average on the same Average intended, we are much laughing on our average in Kadu. Inca at chess coach up, pyramiding on top. Ila, I go a pyramiding chase on a Ruth Narmir. And together, DLF, Manchi Lapo, Adutha and Lapon Sampa in church. So Krantia Inca Konukocha, I could add chase a DLF. 
వసంత్ గారు ఈ రియాలిటీ స్టాక్స్ అన్ని బాగా స్ట్రాంగ్ అప్ ట్రెండ్ లో ఉంది డిఎల్ఎఫ్ కూడా వసంత్ గారు మంచి స్ట్రాంగ్ అప్ ట్రెండ్ లో వసంత్ గారు ఉంది నియర్లీ త్రీ ఫిఫ్టీ నుంచి మంచి కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దాకా వెళ్ళింది నెంబర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా వస్తున్నాయి వసంత్ గారు ఈ స్టాక్ అప్పుడప్పుడు మంత్లీ వైసెస్ లో కొంచెం కన్సల్టేషన్ కూడా అవుతుంది వసంత్ గారు ఆ టైమ్ లో యాడ్ చేసుకోవాలి స్టాక్ ని అయితే చేర్చ్ చేసుకోవాల్సిన లేదు నేనైతే ఫుల్లీ ప్రైస్డ్ ఇన్ గా ఉంది కానీ ఏంటంటే కొత్త ప్రాజెక్ట్ లాంచింగ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ లాంచింగ్ అంతా బాగా అవుతుంది జస్ట్ టూ డేస్ బ్యాకే ఎన్ఆర్ఐస్ కి జస్ట్ ఒక హై ఎండ్ రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్స్ లాంచ్ చేసే ప్రాజెక్ట్ కూడా లాంచ్ చేయడంతో ఇమీడియట్ గా బాగా సక్సెస్ కూడా చూపించింది డిఎల్ఎఫ్ లో సో అందువల్ల డిప్స్ లో బై చేయమంటాను ఏం చేర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు వసంత్ గారు హీ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు ద స్టాక్ డిప్స్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా యాడ్ చేసుకోదగిన వన్ ఆఫ్ ది రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ ఇది దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ లైక్ ప్రెస్టేజ్ ఎస్టేట్స్ లాంటివి ఒబరాయ్ రియాలిటీ లాంటివి డిఎల్ఎఫ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎనథర్ జమ్ ఫ్రమ్ దిస్ సెక్టర్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ మరో కాలర్ ఉన్నారా హలో హలో వినిపిస్తుందా ఓకే సరే కాల్ కట్ అయిపోయింది ఒక కాల్ గురించి మాట్లా ఒక స్టాక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం లోకేష్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి నూట పంతొమ్మిది రూపాయల్లో రాజా దగ్గర ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చా రవీంద్ర గారు ప్రాఫిట్ బుక్ చేయమంటారా హోల్డ్ చేయొచ్చా సి ఫీజ్ ఏ నాన్ రిస్క్ టేకర్ ప్రాబ్లీ షూ టేక్ అవుట్ ఈస్ క్యాపిటల్ అండి ఎందుకంటే డబుల్ అయింది స్టాక్ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ నుంచి పెరగదని కాదు బట్ క్యాపిటల్ తీసుకుంటే ఏంటంటే కంఫర్ట్ ఉంటుంది అదర్వైజ్ లేదు నేను రిస్క్ తీసుకుంటాను అంటే కనుక వన్ సెవెంటీ టూ స్టాప్ లాస్ పెట్టి ఈ షూట్ రన్ ద పొజిషన్ సో ప్రీవియస్ హిస్టరీ దాన్ని చూస్తే కనుక వెన్ ఇట్ కేమ్ టు ఐపీఓ అండ్ ఆల్ ప్రాబ్లీ అది ఈవెన్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కూడా టచ్ అవుట్ అని చేసాం సో ఇప్పుడు ఇమీడియట్లీ వెళ్తుందని కాదు బట్ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ నెక్స్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ లో దట్స్ అడ్వైజ్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న ఈ క్యాపెక్స్ థీమ్లో ఇండస్ట్రియల్స్ సెక్టర్లో ఉన్న పనిచేస్తున్న కంపెనీ ఇది ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ బేసికల్లీ ఇప్పుడు కొద్దిగా డిఫెన్స్ ప్లే కూడా అంటుకుంది సో ఇవన్నీ గమనిస్తే మీరు ఆప్టమిస్టిక్గా హోల్డ్ చేయగలిగితే లాంగ్ టర్మ్ కోసం మంచిదే కానీ కొంత ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని మిగతా స్టాక్ని మీరు హోల్డ్ చేస్తే బెటర్ లొకేషన్ మెషిన్స్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ కూడా మూడు వందల పాయింట్లకి పైగా లాభంతో మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో దాదాపుగా చివరి దశకు వచ్చింది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ ఇవాళ ఓకే కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు మరో కలర్ని తీస్తున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే అండి నా పేరు రవి అండి నేను బ్యాంగ్లూర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి రవి నా దగ్గర ఐడియా ఫోర్ జో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ షేర్స్ ఉన్నాయి అబౌట్ వన్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పేరు కొన్నాను అట్లానే కొచ్చిన్ షిప్యాడు అబౌట్ ఒక హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి థౌజండ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర కొన్నానండి సో వీటి గురించి అంటే రెండు కొంచెం ఐడియా ఫోర్ కొంచెం లాసెస్ లో ఉన్నాను దాని గురించి ప్లస్ కొచ్చిన్ షిప్యాడు అబౌట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళింది కానీ సరే కొచ్చిన్ షిప్ యాడ్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ ప్రోవెన్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది ఐడియా ఫోర్ రీసెంట్ లిస్టింగ్ మీరు ఏమో చాలా హై ప్రైస్ లో కొన్నారు లెవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో కొంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ కనిపిస్తుంది రిజల్ట్స్ చూడండి రిజల్ట్స్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయడం ఒక పద్ధతి ఐడియా ఫోర్ సంబంధించి ఎందుకంటే ఈ ప్రైస్ డిస్కవరీ మెకానిజం ఇంకా అప్పుడే పూర్తయినట్లుగా కనపట్టలేదు ఇవన్నీ అయిపోయేసరికి మరొక క్వార్టర్ అయినా కనీసం పడుతుంది కాబట్టి ఇంకొక టూ క్వార్టర్స్ పేషెన్స్ కావాలి మీకు ఐడియా ఫోర్ జో అప్పుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది కొచ్చిన్ షిప్ యాడ్ ఏంటి క్రాంతి గారు హోల్డ్ చేయమంటారా ఆయన వరేవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు వసంత్ గారు స్టాక్ కొంచెం కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉంది నెక్స్ట్ రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఈ స్టాక్ ని ఒక జస్ట్ ఒక టూ త్రీ వీక్స్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ప్రాస్పెక్ట్ లో చూడకూడదు వసంత్ గారు అఫ్ కోర్స్ స్టాక్ హ్యూమంగస్ గా లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లోనే టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఈ రోజు థౌజండ్ సెవెంటీ రేంజ్ కి రావడం జరిగింది వసంత్ గారు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ టచ్ అయింది రీసెంట్ గా సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏంటంటే కొచ్చిన్ షిప్యాడ్ మెయిన్ ఫోకస్ వచ్చేసి నార్మల్ గా కొచ్చిన్ షిప్యాడ్ అంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ లార్జ్ వెసెల్స్ మీద ఫోకస్ ఉంటుంది అనుకుంటాం కానీ ఏ
సో అందువల్ల ఆయన ఏమి వరి అవసరం అవసరం లేదు కొచ్చి షిప్ యార్డ్ లో డెఫినెట్ గా ఇట్స్ అ స్టాక్ టు బై అట్ ఎవ్రీ డిప్ వసంత్ గారు నెక్స్ట్ ఐడియా ఫోర్ జో వచ్చి మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పారు వసంత్ గారు ఇదేంటంటే మంచి స్టెల్లర్ లిస్టింగ్ వచ్చింది ఆ టైంలో ఇది ఈ డ్రోన్స్ బిజినెస్ ఇదంతా చాలా ఇఫోరే ఉంది కాబట్టి మంచి లిస్టింగ్ గెయిన్స్ వచ్చినాయి బహుశా ఆయన జస్ట్ ఇంకా నేను అనుకోవటం టూ త్రీ క్వార్టర్స్ కంటే ఎక్కువ టైం అయి పడ్డానికి అవకాశం ఉంది వసంత్ గారు ఇట్స్ అ కంపెనీ స్టార్టెడ్ బై ఐఐటి గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇంకా రెవెన్యూ స్ట్రీమ్ అనేది ఇంకా రాలేదు ఓకే రైట్ ఇప్పుడు కొంతమంది అంటున్నారు క్రాంతి గారు మీరు ఎక్కువ తరచుగా వసంత్ గారు వసంత్ గారు మాట్లాడుతున్నారు అని కొద్దిగా దాన్ని ఏమంటాం దాన్ని తప్పు పెడుతున్నారు అది ఆయనకు ఆయనకి అలవాటు అది ఇప్పుడు సపోజ్ మీతో మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి ఎవరో మన మైలర్ మన మైలర్ ఒక వాళ్ళతో నరేన్ అని ఆయనతో నరేన్ గారు నరేన్ గారని మధ్యలో అంటూ ఉంటారు కొంతమందికి అది ఊతపదం దాన్ని మనం తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం లేదు మంచిదే కదా ఇప్పుడు నా పేరుని ఎక్కువసార్లు నాతో ఉచ్చరిస్తూ మాట్లాడితే నాకు సంతోషంగా అనిపిస్తుంది మీతో మాట్లాడినప్పుడు మీకు అలాగే ఉంటుంది రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడినప్పుడు రాజేంద్ర గారు రాజేంద్ర గారు మధ్యలో అంటూ ఉంటారు సో దట్స్ ఏ ఒక మంచి అలవాటు యాక్చువల్గా మనం మనం అన్నీ మర్చిపోయా ఏమా ఏంటి అని మాట్లాడటం లేకపోతే ఇంకా ఇక సరే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఏ పదాలు అయితే మనం ఇక చెప్పనవసరం లేదు ఆ దరిద్ర సంస్కృతి కంటే ఇది చాలా చక్కటి మంచి అలవాటు మీరు కూడా అలా మాట్లాడటం అలవాటు చేసుకోండి ఏమీ తప్పేం లేదు అందులో మంచి అలవాటు మంచి అలవాటు మంచి అలవాటు రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి వసంత్ గారు మార్నింగ్ అండి మీ పేరు అశ్విన్ చంద్రగిరి నుంచి అశ్విన్ అవునండి అరవింద్ అశ్విన్ నేను హ్యాపీయస్ మైండ్ కేపీఐటి మరియు ఉషా మార్టిన్ ఈ మూడు కొందాం అనుకుంటున్నానండి రాజేంద్ర గారిని కొద్దిగా ఏ లెవెల్స్ లో కొనాలని అడిగి చెప్తే బాగుంటుంది రాజేంద్ర గారు లెవెల్స్ చెప్పాలి హ్యాపీయస్ట్ మైండ్ కేపీఐటి ఉషా మార్టిన్ హ్యాపీయస్ట్ మైండ్స్ ఈ రోజు రిజల్ట్ కూడా ఉంది కాబట్టి రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత మాట్లాడుకోవడం మంచిదేమో నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఏమంటారు రాజేంద్ర గారు ప్రాబ్లమ్ ఐ థింక్ ట్వంటీ డే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద ట్రేడ్ అవుతుందండి ఐ థింక్ రిజల్ట్స్ మోస్ట్లీ ఫ్యాక్టర్ అయిపోయిన ఫీల్ అయితే ఉంది చార్ట్స్ లో ఎందుకంటే లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో థౌసండ్ నుంచి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పడుతుంది విషయం అండ్ సీరియస్ సపోర్ట్ మనం చూడాలంటే సెవెన్ సెవెంటీ వన్ దగ్గర ఉంటుందండి సో నా ఉద్దేశంలో ఎయిట్ ట్వంటీ అండ్ సెవెన్ సెవెంటీ మధ్యలో ఈ షుడ్ బాయ్ సో రిజల్ట్స్ వచ్చి ఒకరు డిసప్పాయింట్ చేస్తే కనుక దట్స్ అ టైమ్ టు బాయ్ ఎందుకంటే టూ క్వార్టర్స్ ముందు కూడా సెవెన్ సిక్స్టీ త్రీ దాకా వచ్చి మళ్ళీ థౌసండ్ దాకా పెట్టడం విషయం ఇట్స్ అ స్ట్రాంగ్ చార్ట్ రిట్రేస్మెంట్ లో ఉంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఉన్న వాళ్ళు బై చేయటం అని బై చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ కేపీఐటీ ఆల్వేస్ చెప్తుంటాం అండి మనం ఇట్స్ ఎ హైబ్రిట్ ఆఫ్ స్టాక్ సో సమ్ బ్యాడ్ డేట్స్ ఇట్ విల్ క్రాక్ కేబిట్ ఐ థింక్ టెన్ డేస్ బ్యాక్ మనం చూస్తే కనుక థౌసండ్ థర్టీ ఎయిట్ దాకా రావటం చేసాం అగైన్ ఇట్స్ సిటింగ్ న్యూ హై సో లాస్ట్ మంత్ హై వాస్ వన్ టూ వన్ నైన్ అంతకు ముందు హై వాస్ వన్ టూ జీరో టూ సో మంత్ ఆన్ మంత్ ఇట్స్ మేకింగ్ న్యూ హైస్ బట్ వెరీ హైబ్రిట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇది కూడా టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్స్ ఈజీగా ఉంటాయి స్టాక్ లో సో మీరు మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ యూ షుడ్ బై నా మేబీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ లో అండ్ అప్ టు టెన్ థర్టీ యూ షుడ్ బై బ్యాలెన్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అని నా చేస్తాం ఓకే ఉషా మార్టిన్ హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్ కేపీఐటి కేపీఐటి గురించి చెప్పారండి ఉషా మార్టిన్ ఇట్ ఇస్ రన్ అప్ వెరీ ఫాస్ట్ అండి సో మనకి స్టాక్ చూస్తే కనుక వీ హీన్ అడ్వకేటింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ మధ్యలో అక్కడ వరకు వీ స్టాక్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దట్ స్టాక్ మన లైవ్ షోస్ లో కూడా అండ్ టూ ఫిఫ్టీ నుంచి అనూహ్యంగా త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ పెరిగింది సో మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ స్టాక్ లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ లో ఎయిటీ ఫోర్ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ అఫ్ కోర్స్ చాలా స్టాక్స్ పెరిగాయట్లే ఇది ఒకటే స్టాక్ అని కాదు సో ఈ స్టాక్ ని వీ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ వెరీ వెరీ మీనింగ్ ఫుల్ కరెక్షన్ సో నా బెట్ అయితే అట్లీస్ట్ లాస్ట్ మంత్ లో బి ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ విచ్ ఇస్ త్రీ నాట్ టూ అండ్ దాని తర్వాత టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ టూ సిక్స్టీ సెవెన్ అక్కడ వరకు ఇట్ క్యాన్ కమ్ అండి నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లో ఈ స్టాక్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్ సో ఆ ప్రైస్ లెవెల్స్ మార్క్ చేసుకుని వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ ట్రై టు బై బిట్వీన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టూ సిక్స్టీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫినామినల్ రైస్
నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు ఉంది ఇప్పుడు నూట యాభై ఐదు లో సో ఆల్మోస్ట్ త్రీ టైమ్స్ అయిపోయింది స్టాక్ కూడా ఇలాంటివి మనకు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ లో అనేకంగా అనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో చిన్న కంపెనీ అండి అంత పెద్ద గొప్ప ఫండమెంటల్స్ అయితే లేవు ముప్పై ఐదు కోట్ల టర్న్ ఓవర్ మూడు కోట్ల ప్రాఫిట్ కనిపిస్తుంది అఫ్కోర్స్ దానికి తగ్గట్లుగా చిన్న ఈక్విటీ అన్నీ చిన్నవే మరి స్మాల్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ ఈ రోజుల్లో కనిపిస్తున్న ట్రెండ్ అది సరే రాజేంద్ర గారు ఏమన్నా టెక్నికల్స్ చెప్తారా మ్యాగ్నా ఎలక్ట్రో బిఎస్సి స్టాక్ ప్రాబ్లీ స్టాక్ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ ఇట్ మేడ్ ఏ హై ఆఫ్ ఫైవ్ నైంటీ త్రీ అండి సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ స్టాక్ ఈ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ అట్లీస్ట్ సో క్యాపిటల్ తీసుకోవడం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా వన్ ఫిఫ్టీ లో కొన్న ఫోర్ ఎయిటీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది అండ్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ స్టాక్ లాస్ కూడా మస్ట్ అండి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాక్ లాస్ పెట్టుకోమంటాను దీని హిస్టారికల్ డేటా చూస్తే కనుక ఐ థింక్ ఇది లిస్ట్ అయింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో సో విత్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్టీ ఐ థింక్ అండ్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొన్నట్టు ఉన్నారు దట్ వాజ్ అ ప్రైజ్ యాక్చువల్లీ so you should take profits and suggest as a very thinly traded stock could even exchanges low so we should be careful but you should take out his capital and probably you should keep stock loss thinly traded stock 4 crore equity promoter stake in the low 54 percent on the meet the public the ground the so profits book chase cotton and never has raised car when she double check a car love alone are mirror so profits book chase condi maybe could the shares mirror just a taste course on a whole year chemo మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యి ఎనభై ఎనిమిది పాయింట్ల లాభంతో నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ మంచి ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా మరింత స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ సో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ పైన ఓపెన్ అయింది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నెలదొక్కుంటుందా ఇక్కడ చూడాలి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది రెండు వేల నూట తొంభై తొమ్మిది స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే రెండు వందల యాభై స్టాక్స్ మాత్రమే నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది నిఫ్టీ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎందుకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ బహుశా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది రాజేంద్ర గారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో ఏం జరుగుతుంది ప్రాబ్లీ రిజల్ట్ రియాక్షన్ అనుకుంటానండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో సో ఇట్ ఓపెన్ విత్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ గ్యాప్ అప్ సో నథింగ్ మచ్ అండి ఎందుకంటే ఇది బిలో టూ హండ్రెడ్ ఇంకా ట్రేడ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ క్రాస్ అవుతేనే probably a 200 day moving average pain untundi otherwise there is nothing much so maybe a consolidation ay chance on this stock in fact it ga- eros gap edi undo 1530 kuda next couple of days lo fill chese chance undi maybe this might be filled in on thursday bank nifty expiry untundi kabatti otherwise nothing much and nothing much is happening in the market of course mid caps what ee din lo avil potunai and uh, fiber web gaani atlant stocks so they are moving good and gravita man a couple of weeks back discuss chesindi when it was 910 now it is trading at 1009 so 910 tarvata it came to 840 good stage lo so probably i think ilant stocks ni watch list lo pettukoni any dips i think one should try to trade and in association c8 uh, 10% manaku laabham tho kanipistundi t8 top gainer ga kanipistundi but tarvata five star business finance icic securities mmtc latent view kc international imami kem plus sanmar it 20 counters lo kontha manaku ప్రైస్ యాక్షన్ కనిపిస్తుంది అలాగే సుందరం ఫైనాన్స్ ఈ స్టాక్ ఇవాళ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ లో నష్టపోయింది గ్లెన్మార్క్ లైఫ్ ఆల్ కార్గో పాలీ మెడిక్యూర్ గుజరాత్ పిపావా పోర్ట్ కోరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్ హిటాచి ఎనర్జీ జిఎంఎం ఫార్డ్లర్ బాటా జూబ్లెంట్ ఇంగ్రేవియా ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనకు కొంత నష్టాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అండ్ ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ ఎంఆర్ఎఫ్ అపోలో టైర్స్ క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనకు టాప్ గెయినర్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి ఫాలోడ్ బై ఎన్ఎండిసి ఈ స్టాక్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఈ మధ్య కనిపిస్తుంది డెల్టా కార్ప్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈరోజు కొద్దిగా పెరిగింది నిన్నటి నష్టాల తర్వాత ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ నాల్కో ఆర్ఈసి టాటా పవర్ ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అవుతున్న ఓపెన్ అయిన కౌంటర్స్ కేఈసీ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్ బుక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది కూడా బాంబే డైయింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్లే ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అప్ వియోటెక్ వాబాగ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ కరూర్ వైసా బ్యాంక్ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది ఇటువంటి ఓపెనింగ్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి మరొక మెయిల్ తీసుకుందాం జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ గురించి అడుగుతున్నారు రెండు వందల నలభై రూపాయలు కొన్నారు ఏం చేయమంటారు ఉమాకాంత్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసాయండి రిజల్ట్స్ అనుకున్న విధంగానే వచ్చాయి ఇంకా పాజిటివ్గా కూడా వచ్చాయని చెప్పొచ్చు కాకపోతే టూ సెవెంటీ ఫైవ్ త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు అప్పుడే కాకపోవచ్చు క్రాంతి గారు జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్
ఇట్స్ కమింగ్ విత్ లో బేస్ అనమాట ఇంకా వాళ్ళ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఇట్ ఈస్ అట్ ఏ గెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటే ఇంకా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లోనే ఉంది సో బహుశా వన్ ఇయర్ కూడా వసంత్ గారు ఇట్స్ ఎ టూ షార్ట్ టైమ్ టు గేజ్ ద ఎర్నింగ్స్ అనమాట బహుశా స్టాక్ ప్రైస్ పెరగచ్చు కానీ ఏంటంటే కరెక్ట్ గా ఎర్నింగ్స్ ట్రాక్ రికార్డ్ రావాలంటే జియో ఫైనాన్షియల్స్ కి ఇంకా ఒక ఏడెనిమిది క్వార్టర్స్ అంటే టూ ఇయర్స్ కనుక తీసుకుంటుంది వసంత్ గారు ఎందుకంటే ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం జస్ట్ అట్లా అవటం కష్టం ఎందుకంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ డేటా ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఉంది కానీ ఏంటంటే వీటిని నుంచి సస్టైనబుల్ రెవెన్యూ రావడానికి టైం పడుతుంది ఆయన ఎర్నింగ్స్ ఫ్రంట్ చూస్తే కనుక ఒక కనీసం జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టైం ఉండాలి వసంత్ గారు ఎర్నింగ్స్ ట్రాక్ రికార్డు స్ట్రాంగ్గా రావడానికి స్టాక్ ప్రైస్ అయితే వెళ్తూ ఉంటుంది వసంత్ గారు ఎందుకంటే మార్కెట్ ఎప్పుడు ఫ్యూచర్ ని డిస్కౌంట్ చేసుకుంటా వెళ్తూ ఉంటుంది బట్ ఎర్నింగ్స్ ట్రాక్ రికార్డ్ రావడానికి ఇంకా టైం పడుతుంది సో టూ ట్వంటీ నైన్ ఇవాళ ఓపెనింగ్ ప్రైస్ ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న ప్రైస్ లెవెల్ ఇది సో మార్కెట్ పాజిటివ్గానే రియాక్ట్ అయింది జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ పెద్ద ఈక్విటీ ప్రమోటర్స్ ఏదైనా పెద్ద అనౌన్స్మెంట్స్ చేసినప్పుడు ప్రమోటర్స్ లేదు స్టేక్ పెంచుకుంటున్నాం ఇటువంటి యాక్షన్ ఏదైనా చెప్పినప్పుడు అప్పుడు అలాగే రిలయన్స్ షేర్ ప్రైస్ కూడా పెరగాలి ఎందుకంటే ఈ కంపెనీకి రిలయన్స్ ఈక్విటీలో సుమారుగా ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉంది రిలయన్స్ షేర్స్ ఉన్నాయి ఈ కంపెనీ దగ్గర రిలయన్స్ షేర్ ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు కూడా ఇది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా రకరకాలుగా మనం జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని చూడాలి రైట్ ఒక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారట చూద్దాం హలో హలో ఉన్నారా లేరా ఓకే వెళ్ళిపోయారు టాటా మోటార్స్ ఉన్నాయి ఎజత్ యాజీ అన్న పేరుతో వచ్చింది పేరు గమ్మత్తుగా ఉంది ఎజత్ యాజీ ఆయన టాటా మోటార్స్ నూట యాభైలో కొన్నారు ఐదు వందల షేర్లు కొను హోందా ఐదు వందలు అమ్మేశారు కే క్యాపిటల్ తీసేసుకున్నారు ఇప్పుడు నాలుగు వందల షేర్లు కూడా మూడు వందల పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు ఇంకా హోల్డ్ చేయడం మంచిదేనా కరెంట్ ప్రైస్లో సెల్ చేసుకోవచ్చా మీకు లాంగ్ టర్మ్ అవుట్లుక్ ఉంటే తప్పకుండా హోల్డ్ చేయండి దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ సో మచ్ సో మచ్ ఆఫ్ హ్యాపీనింగ్స్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ టాటా మోటార్స్లో రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్గా ఎలా ఉంది టాటా మోటార్స్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ హోల్డ్ అండి అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉంది మనం గతంలో కూడా చెప్పాం ఐ థింక్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ వెన్ ఇట్ మేడ్ ఏ ఆల్ టైమ్ హై సో టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ హై ఎప్పుడైతే బ్రీచ్ అయిందో సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది స్టాక్ కి అంటే అబౌట్ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈజీగా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మేబీ ఇన్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ వన్ ఇయర్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ సో ఆయన మంచి పని చేశారు ఈ సోల్డింగ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ షేర్స్ అండ్ క్యాపిటల్ కూడా ఫ్రీ అయిపోయింది సో ఇఫ్ ఈస్ ఏ బ్రేవ్ ట్రేడర్ ప్రాబ్లీ ఫైవ్ నైంటీ స్టాప్ లాస్ బట్టి హోల్డ్ చేయమంటాను అదర్వైజ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వచ్చినప్పుడు షూ టేక్ ప్రాఫిట్స్ ఓకే మీరు ఇంకా ఏవో కొన్ని రాశారు తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం రామకృష్ణ సోమంచి ఒలింపిక్ ఉన్నాయట డెబ్బై ఏడు రూపాయలు పదిహేను వందల షేర్లు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఇంత స్ట్రాంగ్ కంపెనీ ఏం కాదండి ఇది ఒలింపిక్ అనేది ఒకప్పుడు ఫార్మా ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ అయిపోయింది కంపెనీ సో రియల్ ఎస్టేట్ ప్లేలో పెరిగింది కొద్దిగా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి ఎయిటీ త్రీ వరకు కూడా ఇంకా బెటర్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ వెళ్ళండి రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్సే మీరు కావాలి అని అనుకుంటే మీరు ఉన్న లాభంలో ఉన్నారు కాబట్టి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకొని మరొక బెటర్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీకి వెళ్ళటం మంచిది ఓకే ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి వీటిని ఎక్కడ తీసుకుంటాం పీవేటి మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాలో తీసుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అలాగే చిన్న గమనిక ఒక వారం రోజుల పాటు మీకు నేను కార్యక్రమానికి రావడం లేదు నా స్థానంలో శ్రీ విద్య కార్యక్రమాన్ని అందిస్తారు మధ్యలో సెలవులు ఉన్నాయి చాలా నాలుగే నాలుగు ట్రేడింగ్ డేస్ మిస్ అవుతున్నాను నేను అంతే సో థ్యాంక్స్ ఆల్ అండ్ కీప్ యువర్ సపోర్ట్ టు టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో